Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons souhaiter une bonne fête à tous les papas, bonne fête à tous les papas du monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je sais, vous avez hâte, vous avez, vous attendez qu'une chose, qu'on attaque les histoires croustillantes, qu'on attaque ces histoires où là, vous allez, vous allez trembler les froids, trembler de peur. Trembler de froid, et eh oui, je vous réserve des histoires très très croustillantes. Restez bien accrochés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, et puis euh, vous entrerez gratuitement dans la famille crèche au papouille. Nous allons sans plus tarder attaquer avec ces histoires croustillantes. Générique, let's go C'est un castor bricoleur. De Bruno Saint-Aubin. Avant, papa ressemblait à un dinosaure. Il était un peu bizarre, mais surtout très drôle. Maintenant, on dirait un vrai castor. Il bricole sans arrêt. Maman, elle trouve ça commode. Il rafistole toutes sortes de babioles. L'été, papa nous construit des cabanes. L'hiver, il nous fabrique des igloos. Nous, on veut jouer avec lui, mais rien à faire, il est trop occupé. Le soir, papa dévore les revues de rénovation. C'est qu'il mijote de gros travaux de construction D'abord, il fait des plans et une maquette. Mais la supercolle, c'est pas son rayon. Il est plus doué en électricité. Il se défrise les cheveux en un rien de temps. Quand papa rate un clou, il devient terrible. Il nous regarde avec de gros yeux. Il réussit quand même à réparer le toit de la maison. Maintenant, il ne pleut plus sur le plancher. Pour remercier papa, nous l'aidons à désherber le jardin. Mais s'il ne faut pas lui parler, il est trop occupé. Il se réfugie dans son atelier où il travaille encore et encore. Nous décidons de bricoler avec lui. Pauvre papa, ça le stresse encore plus. Malgré tout, nous aimons bien les dinosaures et les castors, mais nous préférons que papa s'occupe de nous. As-tu bien lu attentivement Nous allons voir tout ça ensemble. Question numéro 1. Au début, quel sport les enfants pratiquent-ils avec leur papa Avec leur papa dinosaure. A. Le taekwondo. B. La raquette. C. Le ski de fond. Bonne réponse, mon ami. Question numéro 2. L'été, le papa construit des cabanes et l'hiver, il tricote en A des mitaines, en B, il va en voyage dans le sud, en C, il fabrique des igloos.
Bonne réponse, mon ami. Question numéro 3. Que font les enfants pour remercier leur papa? A. Ils l'aident à désherber le jardin. B. Ils font de la mécanique. C. Ils lui dessinent une carte. Bonne réponse! C'est bien! On voit que tu as suivi. Et la dernière pour clôturer. Qu'est-ce que les enfants préfèrent? A. Que leur papa se cogne le doigt en plantant un clou. B. Que leur papa construise des cabanes. C. Que leur papa s'occupe d'eux. Bonne réponse, mon ami! Papa a trouvé un travail. Petit lexique avant de commencer. Une cravate, un bureau, un ordinateur, un téléphone, un fauteuil, une entrevue. Une entrevue, c'est un rendez-vous entre deux adultes, généralement pour du travail. Aujourd'hui, papa est fou de joie. Il est très beau. Il part à son nouveau travail. Il a mis sa plus belle cravate. Depuis des mois, papa restait à la maison. Il passait la journée assis à son bureau. Maman m'a dit qu'il était au chômage. Il lisait le journal et travaillait sur son ordinateur. Maman m'a dit qu'il cherchait un emploi et il parlait aussi beaucoup au téléphone. Il souriait toujours quand je venais le voir, mais parfois il avait l'air triste dans son fauteuil. Enfin, un jour, des personnes ont voulu le rencontrer. Maman m'a dit que ça s'appelait une entrevue. Et elles ont décidé que papa était le meilleur. <rire>